సాంబ సదాశివ అంటాం సా అంబ అమ్మవారితో ఉన్నటువంటి శివుడు సాంబ శివ ఉమా మహేశ్వర ఉమతో కూడుకున్న మహేశ్వరుడు సోమా స్కంద సా ఉమా స్కంద సుబ్రహ్మణ్యుడితో కలిసి ఉంటాడు ఆ రూపాన్ని దర్శిస్తే సంతమ సంతానం మనకు రక్షగలుగుతుంది అలా ఉండడం కోసం మనను అనుగ్రహించడం కోసం తాను బయటికి వచ్చి శివాలయం ఉన్నప్పుడు శివాలయంలో ఆగ్నేయంలో సోమాస్కంధమూర్తిగా ఉపాలయంలో కూర్చుంటాడు అంటే ప్రదక్షిణం చేసేటప్పుడు ఒక్కసారి ఆ సోమాస్కంధమూర్తిని చూశారనుకోండి అంతే బిడ్డల్ని రక్షిస్తాడు అంతటి అనుగ్రహప్రదాత అటువంటి భగవానుడు కాంచీపురంలో తనంత తాను సహజంగా సోమాస్కంధ రూపాన్ని పొందాడు అందుకే మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారో లేదో కాంచీపురం వెళ్ళిన వాళ్ళు బాగా ఎత్తైన మేడెక్కి చూస్తుంటారు ఒకసారి ఎందుకు చూస్తారో తెలుసా దానికి ఒక కారణం ఉంది కామాక్షి ఏకాంబరేశ్వరుడు రెండు దేవాలయాల శిఖరాలు కనపడతాయి మధ్యలో కుమారకోష్టం ఉంటుంది కుమారకోష్టం శిఖరం కనపడుతుంది అంటే తనంత తానుగా ఏకాంబరేశ్వరుడు పరమశివుడు కామాక్షి అమ్మవారు మధ్యలో సుబ్రహ్మణ్యుడు కుమారకోష్టం మూడు కలిపి సోమాస్కంధ రూపం మూడు దేవాలయాలు కలిపి మూడు శిఖరాలని ఒక్కసారి చూడడం కోసం తనంత తానుగా వెలిసిన సోమాస్కంధ క్షేత్రం కాబట్టి బాగా ఎత్తైనటువంటి మేడల్లో నివాసం ఉండి అంటే ఎక్కడైనా గది తీసుకుని అని నా ఉద్దేశం లేకపోతే ఎవరినైనా బతిమాలయ్య మేము ఏడెక్కుతామండి ఎక్కి దాని మించి మూడు శిఖరాలు చూస్తూ ఉంటారు ఇప్పటికీ కాంచీపట్టణం వెడితే అలా కనపడే ఓ ప్రదేశంలో ఉంటూ ఉంటాను నేను ఎందుకని అంటే ఆ సోమాస్కంధ శిఖరాలు ఒకసారి చూసి తరించడం కోసం అని కాబట్టి అంతటి అనుగ్రహ ప్రదాత మహానుభావుడు పరమశివుడు అంటే ఆయనకి భక్తి ఒక్కటి కావాలంతే ఆయనకి ఏం అక్కర్లా మీరు తరచు విన్నదే కానీ చెప్పకుండా ఉండలేక చెప్పడం ఆయన యొక్క కటాక్షము ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో శంకర భగవత్పాదులు శివానంద లహరిలో పట్టాభిషేకం చేసి చెప్పారు ఒక శ్లోకంలో మార్గావర్తిత పాదుక పశుపతే రంగస్య కూర్చాయతే గండూషాంబు నిషేచనం పురరిపోర్ దివ్యాభిషేకాయతే కించిద్భక్షిత మాంసేషకబళం నవ్యోపహరాయతే భక్తి కిం నకరోత్యహో వనచరో భక్త్యావతం సాయకే అన్నారు మార్గావర్తిత పాదుక పశుపతే రంగస్య కూర్చాయతే తిన్నడు పరమ అమాయకుడు ఆయనకేం తెలీదు కానీ శివుడు అంటే మహాభక్తి అంతటి భక్తి తత్పరుడైన వాడు ఒక రోజున అడవి పందిని వేటాడాడు వేటాడి స్నానం చేసి వచ్చి తిందామనిపించింది ఎందుకో స్నానానికి వెడుతున్నాడు వెడుతూ ఉండగా ఓ శివాలయం కనపడింది పాత గుడి అందులోకి వెళ్ళి చూశాడు శివలింగాన్ని అది భక్తి అంటే ఆయనకి కేవలం అదొక మూర్తి అనుకోలేదు శివ ఎన్నాళ్ళు అయిందయ్యా అన్నం తిని ఎవరయ్యా నీకు అన్నం పెడతారు ఆకలి ఇట్లా తెస్తానుండ అన్నాడు పరుగు పరుగున వెళ్ళాడు కాల్చి ఉన్నటువంటి అడవి పంది శరీరంలోని ఏ భాగంలోని మాంసపు ముక్క రుచిగా ఉంటుందో చూద్దామని కత్తితో కోసి ఒక్కొక్క ముక్క నవిలి చూశాడు ఆ ఈ ముక్క బాగుంది నీ బట్టి కెడతానని దాన్ని చేత్తో పట్టుకున్నాడు ఆ మాంసపు ముక్క పట్టుకుని బయట తేరుతుంటే గుర్తొచ్చింది ఆయన అభిషేకం చేస్తే కానీ పుచ్చుకోడు అభిషేకానికి ముందు నిర్మాలు ఏం తీయాలి ఎలా అందుకని నీళ్ళు ఎలా పట్టి కెడతాడో చేతిలో ధనస్సు ఉందో చేతిలో మాంసపు ముక్కు ఉంది అందుకని వెడుతూ వెడుతూ ఏటి దగ్గరికి వెళ్ళి నీళ్లు పుక్కిట్లో పట్టుకున్నాడు మనము అలా చేయమని కాదు దాని ఉద్దేశం ఆయనకు అంతే తెలుసు అలా వెళ్ళాడు అంతే అనుగ్రహించాడు మహానుభావుడు తిన్నగా దేవాలయంలోకి వెళ్ళాడు నిర్మాల్యం తివ్వాలి శివాలయంలో నిర్మాల్యం తీసేటప్పుడు చేత్తో తీరు మెత్తటి కూర్చె ఉంటుంది ఆ కూర్చెతో తీస్తారు ఉత్తరం వైపుకి అందుకని ఎక్కడుంది కూర్చ కనపట్టలే తొందరగా అన్నం పెట్టేయాలి అది ఆయన తాపత్రయం ఆ అన్నం తింటాం వచ్చిన బాధ ఇవన్నీ చెయ్యాలి అందుకని తన కాలి చెప్పు తీసి దాంతో తుడిచేశాడు శంకరుడు అన్నాడు మార్గావర్తిత పాదుక పశుపతే రంగస్య కూర్చాయతే అబ్బా ఎంత గొప్ప కూర్చో తెచ్చేవరో అన్నాడు గండు షాంబు నిషేచనం పురరిపోర్ దివ్యాభిషేకాయతే నీళ్లు ఉమిశాడు ఎంత గొప్ప అభిషేకం చేశావురా అన్నాడు కించిద్భక్షిత మాంసేషకబళం నవ్యోపహారాయతే తను సగం నవిలి ఇంగిలి చేసి ఉమ్ము కారుతున్న మాంసం మొక్క పెట్టి తినన్నాడు తింటావా తినవా భక్తి చూశాడంతే గుటుక్కు తిన్నాడు భక్తి కిం నకరోత్యహో వనచరో భక్త్యావతం సాయకి భక్తికి ఎంత లొంగుతావు శంకర అని శంకరుడు అంటే 
అది చెప్తే నాకు ఇది గుర్తొస్తుంది వెంటనే దూర్జటి కాళహస్తి శిర శతకంలో గుండెలు బాధేసుకున్నాడు అంతే నీకున్ వంశము వంచయేని కరువా నీ చేత లేడు ఉండగా జోకైనట్టి కుఠారముండ అనల జ్యోతుండ నీరుండగా పాకం బొప్ప ఘటించి చేతి పునుకన్ భక్షింపక బోయచే చేకుంటెంగిలి మంసమిట్లు తగునా శ్రీకాళహస్తీశ్వర చూడండి నీకున్ వంశము వంచయేని కరువా కరువా అంటే ఏదో ఎవరింటికో వెళ్ళామనుకోండి పెడితే ఆవిడ ఏదో పాపం ఏమన్నా ఆకుకూర పప్పు అండి అని వేశారనుకోండి అబ్బా చాలా బాగా చేశారమ్మా ఈ ఆకుకూర పప్పు అంటే ఏదో తోటకూర పప్పు అండి చాలా బాగుంది కొద్దిగా ఎదురు అంటే ఇంకొంచెం వేసింది చారులో కూడా పప్పే కలుపుకుంటానమ్మా కొంచెం పప్పు వేయండి అంటే చారులో కూడా పప్పు వేసింది అమ్మా మజ్జిగలో కూడా అంచుకుంటాను కొంచెం పప్పు అక్కడ పెట్టండి అని ఇక అదే పనిగా తినేశాను అనుకోండి ఇంకొంచెం పప్పు ఉంది ఏమిటే అంటే ఏమో పప్పు అంటే పప్పులా తింటారనుకున్నాను కానీ కడంట కడాకు తింటారనుకుంటావా అయ్యో ఏమనుకోకుండా అయ్యా రేపు ఎక్కువ పప్పు వేస్తాం ఇవాళ ఇంతకన్నా లేదంది అనుకోండి నేను నా విడిదిలోకి నా గదిలోకి వచ్చేసాక నా భార్య ఏమంటుంది ఏమంటే అదేంటండి ఆ తోటకూర పప్పు అంటే మీకు ఏమో కరువ ఎన్ని మాటలు ఉండి పెట్టాను అదేంటండి అలా తినేశారు అంటుందా అంత బాగుంటుందండి ఎలాగా అందు అలా అంత చొరవగా మాట్లాడాడు అది మాట్లాడడం అంటే అది భగవంతుడితో సమన్వయం అవ్వడం అంటే అంతేకా త్యాగరాజస్వామి అడుగుతారు సీతమ్మ నాకు వంట ఎలాగో రాదు నేను వండిన తింటాడో తింటో నువ్వే వండు కానీ వడ్డాన్ని నన్ను చేయని అమ్మ ఎప్పుడు నువ్వే లక్ష్మణుడితో కలిసి రాముడు కూర్చుంటే ప్రీతిగా సీతమ్మ వండిన వంటలు ఏవయ్యా అని కాస్త పప్పేసి కూరేసి ఇంకొంచెం వేసుకోమని ఇంకొంచెం వేసుకోమని ఆయన కలుపుకు తింటుంటే చూడాలమ్మా నన్ను వడ్డించనివ్వా అంటారు అది స్వాతంత్రం అంత స్వాతంత్రంగా అడిగాడు నీకు మాంసము వాంచయేని కరువా శివ నీకు మాంసం ఏమన్నా కరువ ఏమిటయా తినడం ఎందుకని నీకు ఓ చేతిలో జింక్ ఉంది ఓ చేతిలో గండ్రగొడ్డలు ఉంది ఈ చేతితో జింక పట్టుకుంటావు ఈ చేతిలో గండ్రగొడ్డలు పట్టుకుంటావు నిజంగా నీకు మాంసం తినాలి ఉందనుకో లేచి వంటింట్లోకి వెళ్ళక్కర్లేదు పార్వతీదేవిని ఇవాళ నాన్ వెజ్ వండమని అడగక్కర్లేదు ఈ చేతితో గండ్రగొడ్డలు తీసి ఈ జింకను దెబ్బ కొట్టి దీంట్లోంచి మాంసం ముక్క తీసి చేతిలో ఉన్న బ్రహ్మకపాలంలో పడేసుకుని పైనున్న గంగమ్మలోంచి కాసి నీళ్లు పోసేసుకుని మూడో కంటే అగ్నిహోత్రం మీద ఉడకబెట్టుకుని ఇక్కడే కూర్చొని నోట్లో పడేసుకోవచ్చు వంటింట్లో కూడా వెళ్ళక్కర్లేదు కావలసినవన్నీ నీ ఒంటి మీద ఉన్నాయి వండుకు తిండమ్మా అనేసి ఈ ఎంగిలి మాంసం తినేయడం ఏమిటయా శివ నీకు మాంసము వంచయేని కరువా నీ చేత లేడుండగా జోకైనట్టి కుఠారముండ అనల జ్యోతుండ నీరుండగా పాకం బొప్ప ఘటించి చేతి పునుకన్ భక్షింపక బోయచే చేకుంటెంగిలి మాంసం ఇట్లు తగునా శ్రీకాళహస్తీశ్వర అంతటి కరుణామూర్తి పరమశివుడు అంటే అటువంటి శివవైభవం ఎన్ని వేల సంవత్సరములు చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు చెప్పిన దానికేం అంత ఉండదు ఏకశబ్ద సమ్యక్ జ్ఞాత సృష్ట ప్రయుక్త స్వర్గే లోకే కామదుద్భవతి నమ్మి భక్తితో చెప్పుకున్న ఒక్క